안녕하세요 실버스노우입니다 오늘은 알파벳 K에 해당하는 키위를 수놓아 봤어요 디테일한 표현이 아주 재미있는 자수인데요 그러면 만들기 시작해 보도록 할게요 고고 제일 먼저 백스티치입니다 우리가 일명 박음질이라고 알고 있는 기법인데요 같은 크기의 직선을 맞붙여서 쭉 수놓는 방법입니다 영상처럼 앞으로 조금 이동해서 이전에 끝난 땀의 끝 같은 구멍으로 바늘을 넣어주세요. 키위의 줄기 부분을 수놓아 볼게요. 영상을 참고해서 백스티치를 수놓아주세요. 만든 백스티치 위에 디테치드 버튼홀 스티치를 해볼게요. 시작 같은 구멍으로 나와서 백스티치 아래에다 바늘을 넣고 바늘 밑에 실을 감아주세요. 다시 또 직선에 바늘을 넣고 바늘 밑에 실을 감아주시면 됩니다. 계속 반복해 보도록 할게요. 1단을 다 쌓았다면 2단을 쌓아 볼 건데요. 만들어진 버튼홀의 직선에다 바늘을 넣고 바늘 밑에 다시 실을 감아서 반대쪽 방향으로 나아가며 버튼홀을 쌓아 보도록 하겠습니다. 3단도 마찬가지 방법으로 계속해서 수놓아 주세요. 마무리는 원단 바깥으로 나가 고정해 주시면 됩니다. 진한 색실 4가닥을 사용해서 수놓아 볼 건데요. 이파리의 끝부분이자 백스티치가 맞물리는 접점으로 바늘을 나와서요. 백스티치 아래 바늘 넣고 바늘 밑에 실을 감아서 디테치드 버튼홀을 수놓아 주세요. 여기까지 순서대로 다 수놓았어요. 그런 후에는 반대쪽 방향으로 수놓을 건데요. 동일하게 사용했던 백스티치 아래 바늘 넣고 바늘 밑에 실 감아서요. 반대쪽 방향으로 향하는 디테치드 버튼홀을 수놓아주세요. 다 수놓았다면 그 위로 두 번째 단을 쌓아가면서 반복해서 동일하게 수놓도록 하겠습니다. 계속해서 앞서 수놓은 버튼을 위해 버튼을 스티치를 한 개씩 쌓아간다고 생각해 주시면 됩니다. 
이파리를 왔다 갔다 하면서 술을 놓다 보니 스케치가 가려졌는데요. 그러면 원단 바깥으로 나가서 앞서 수놓은 버튼홀은 고정해 주시고요. 이파리에 다 채우지 못한 앞쪽을 채우기 위해서 원단 아래에서 바늘을 나와서 이파리의 앞쪽 부분에 해당하는 버튼홀 하나씩만 잡아가지고 그 위에 마저 스티치를 계속 쌓아 보도록 하겠습니다. 스케치가 다 가려졌다면 원단 바깥으로 나가주시고요. 동일한 색상의 실 한가닥만을 사용해서요. 작은 직선을 수놓으며 스티치를 원단에 고정할게요. 그런 후실 267번 한가닥을 사용해서요. 직선을 수놓으며 인맥을 표현하도록 하겠습니다. 이제는 키위를 수놓아 볼 거예요. 가장 먼저 터키 스티치를 사용하겠습니다. 위에서 아래로 묶지하는 실을 넣었다면 실이 다 빠지기 전에 손으로 잡고 아래에 작은 직선 하나를 수놓아 주세요. 밖으로 나온 실을 살짝 아래로 내려서 같은 구멍으로 바늘을 나와 주시고요. 앞으로 또 일정 부분 이동해서 넣어준 다음에 아래에 맞물리는 작은 직선을 하나 더 수놓습니다. 동일한 방법으로 반복해 볼게요. 마무리는 원단 바깥으로 바늘을 빼서 가위로 잘라주시고요. 만들어진 고리들을 가위로 잘라서 끊어주시고 원하는 길이만큼 다듬어주시면 됩니다. 저는 실을 합사했는데요. 연한 갈색 실두 가닥과 진한 갈색 실두 가닥 합쳐서 총네 가닥을 사용했어요. 채우고자 하는 키위의 가장 바깥쪽부터 촘촘하게 터키 스티치 해보도록 하겠습니다. 한 바퀴를 다 돌았다면 마저 연결해서 빙글빙글 돌아가듯 안쪽으로도 채워주시면 됩니다. 
다 수놓았다면 가위로 고리들을 끊고 다듬어가며 모양을 예쁘게 만들어주세요. 다듬기 전에 이렇게 헝클어진 키위의 모습이 굉장히 어 뭔가 먼지 같고 <웃음> 귀엽습니다. 다음은 프렌치 노트 스티치예요. 시작점에서 바늘을 나와서요. 나온 실을 바늘에 두번 감고 나온 실한올 옆으로 바늘을 꽂아주세요. 왼손으로 당겨서 매듭을 짓고 오른손으로 바늘만 빼주시면 됩니다. 프렌치 노트를 활용해 보면 영상처럼 느슨하게도 수놓을 수 있어요. 우리는 실 6가닥을 사용해서 일반적인 프렌치 노트 스티치 하나를 수놓아 보도록 하겠습니다. 키위 끝에 꼭지 부분을 만들게요. 키위 열매를 수놓아 보도록 하겠습니다. 연두 색깔 실 6가닥을 사용해서요. 바깥쪽 원을 따라 백스티치를 수놓을게요. 가능한 촘촘하게 수놓아주세요. 다 수놓았다면 백스티치가 맞물리는 점으로 바늘을 나와서 중심쪽을 향해 백스티치 아래로 바늘을 넣고 바늘 밑에 실을 감아 당겨주며 디테치드 버튼홀 스티치가 만들어집니다. 계속 반복하면서 백스티치 하나당 한 개의 디테치드 버튼홀을 수놓아 보도록 할게요. 한 단을 다 수놓았다면 두 번째 단도 수놓을 건데요. 앞서 1단에서 만든 버튼홀 스티치에 직선의 바늘을 넣고 바늘 밑에 실을 감아서 계속해서 끊지 않고 연결해서 위로 쌓아가는 디테치드 버튼홀을 만들어 주시면 됩니다. 어느 정도 많이 만들었다면 중심으로 바늘을 나가서 고정해 주시고요. 동일한 색상의 실한 가닥만 사용해서 디테치드 버튼홀 스티치를 작게 한 땀씩 수놓으며 키위 중심을 더욱 단단하게 고정할게요. 
비즈를 달아볼 건데요. 노란 색깔 비즈를 사용해서 비즈는 한 알씩 달아주시고요. 또두 번씩 깨어서 단단하게 고정합니다. 귀엽고 입체적인 키위 열매가 만들어졌다면 디테일을 한번 더 해보도록 할게요. 진한 갈색실 한 가닥을 사용해서요. 곳곳에 프렌치 노트 스티치도 해주시고요. 나중에는 스트레이트 스티치, 즉 직선을 수놓아서 디테일을 더합니다. 다음은 아웃라인 스티치로 마무리를 한번 해볼게요. 먼저 직선을 수놓아요. 시작 같은 구멍으로 다시 바늘을 나와서 앞으로 두 배만큼 이동해서 바늘을 넣고 이전에 끝난 땀에 끝! 같은 구멍으로 바늘을 나옵니다. 계속 반복해 보도록 할게요. 이때 중요한 포인트는 실을 계속 위쪽에 두는 거예요. 세 가닥 실을 사용합니다. 이때 중요한 포인트는 실을 계속 바깥쪽으로 향하게 두면서 수놓는 거예요. 중간에 키위가 맞닿는 부분을 살짝 끊어주시고 다시 시작해서 마무리를 할게요. 마무리는 이전에 만든 첫 번째 아웃라인 스티치 중앙 뒤로 바늘을 넣어서 자연스럽게 서로 맞물릴 수 있도록 합니다. 그러면 이렇게 디테일이 가득한 예쁜 키위가 완성됐는데요. 저는 개인적으로 이번 자수 난이도가 조금 있기는 하지만 아주 만족스럽게 완성된 것 같습니다. 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사드리고요. 우리는 다음 영상에서 예쁜 릴리꽃을 수놓아보도록 할게요. 그러면 우린 다음에 또 만나요. 안녕!